ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಜವಾರಿ ಬಸಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಶುಪಾಲಕರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಶುಪಾಲಕರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾರಿ ಬಸಣ್ಣ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಜವಾರಿ ಬಸಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆರೂವರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಪಶುಪಾಲಕರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾರಿ ಬಸಣ್ಣ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಮುದಾಯ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕೇಳುವುದರಿಗೆ ಜವಾರಿ ಬಸಣ್ಣನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇದು ಹದಿಮೂರನೇ ವಾರ ತಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ವಾರದ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಧಾರವಾಡದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ತಾರಿಹಾಳ ಅನ್ನುವವರು ಕೇಳ್ಯಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರುವಿನ ಮೊಣಕಾಲು ಬಾವು ಬಂದಾವ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮಂಡಿ ಬಾವು ಬಂದಾವ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿಂಗದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದ ಆಕಳ ಕರ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಆರಾಮ ಇತ್ತು ರೀ ಆದರೆ ಇತ್ತಿತ್ಲಾಗ ಮೊಣಕಾಲು ಮಂಡಿ ಅಂದರೆ ಕೀಲ ಬಾವು ಬಂದಾವ್ರಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಕ್ಕಳದ ಹತ್ರನು ಕೆಂಪು ಗಡ್ಡೆ ಆದಂಗೆ ಆಗೈತ್ರಿ ಬಹುತೇಕ ಮಾಡಿ ಜ್ವರ ಆಗ್ತಾವಂತ ಕಾಣ್ತೈತ್ರಿ ಸಪ್ಪಗೆ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ಇದೇನಂತ ತಿಳಿವಲ್ರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಯಾರಿ ಈ ಹೊಕ್ಕಳ ಮತ್ತು ಮಂಡಿ ಬಾವು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾವ್ರಿ ಇದು ಸಿದ್ದಣ್ಣವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜವಾರಿ ಬಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಹೀಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿದ್ದಣ್ಣವರೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರೀತಿಯರಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರ ದನಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕರುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಳ ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆಯೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಸೋಂಕು ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ಕರು ಹಾಕುವ ದಿನ ಸಮೀಪಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಳಿಜಾರಾಗಿ ಇರಕೂಡದು ಸದಾ ಒಣಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಸುಲಭವೇನಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ರಾಸುಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಸಗಣಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಪಶುಪಾಲಕರು ಬೇಸರ ಪಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲೇಬೇಕು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರು ಜನಿಸುವ ಹೊತ್ತು ಬಂದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಕರುಗಳು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಪೋಷಕಾಂಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಗೂ ದೇಹದಿಂದ ಮೂತ್ರ ಮುಂತಾದ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಕರು ಮತ್ತು ತಾಯಿ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದುತ್ತೇನೆ ಇದನ್ನು ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ ಎಂದರೆ ಕರು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ನಡುವೆ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆ ನಾಳಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಮುಖಾಂತರವೇ ಕರು ಜೀವಂತವಿರಲು ಸಾಧ್ಯ ಕರು ಹೊರಗೆ ಬರದೆ ಹೊಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯು ಒಳಗಡೆಯೇ ತುಂಡರಿಸಿದರೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು ಅಂತಹ ಕರುಗಳು ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಸಾರಿ ಬಳ್ಳಿ ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಕರುವಿನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಉಸಿರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕರು ಸಾಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕರು ಜನಿಸಿದ ನಂತರ ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿಸತೊಡಗುತ್ತದೆ ಆಗ ತಾಯಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ
ಕರು ಜನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಯೇ ಕರು ಜನಿಸಿದ್ದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರುವಿನ ಒಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ರೋಗಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಒಳಹೊಕ್ಕು ಒಕ್ಕಳಿನ ಸುತ್ತ ಗಡ್ಡೆಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ರೋಗಾಣುಗಳು ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಕಾಲಿನ ಕೀಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಗಂಡು ಕರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕಳು ಹುಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಧಿಕ ರೋಗಾಣುಗಳು ಒಕ್ಕಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೀವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾವು ಬರುತ್ತವೆ ಕುರು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿರುಸಾಗಿಯೂ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿಯೂ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿರಬಹುದು ಮುಂದೆ ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಯ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಪುಳು ಪುಳು ಎಂದು ಮೆತ್ತಗಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೀವು ಒಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಮಲಗಿದಾಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಒಡೆದು ಬಿಡುತ್ತದೆ ವಾಸನೆ ಇರುವ ಕೀವು ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಪಶುಪಾಲಕರು ಕರುವಿನ ಒಕ್ಕಳಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಹೀಗಾಗಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೀವದ ಅಂಶವು ಅಂದರೆ ರೋಗಾಣುಗಳು ಕಾಲುಗಳ ಕೀಲುಗಳ ಕಡೆ ಕಾಲುಗಳ ಕೀಲುಗಳ ಕಡೆ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಚರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಖರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೀವು ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಬಾವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಆಗ ಕರುಗಳಿಗೆ ಮಲಗಲು ಹೇಳಲು ತ್ರಾಸೆನಿಸುತ್ತದೆ ನೋವು ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಒಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಕೀಲಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಬಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ದು ಅಂದರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯೊಳಗೆ ಕೊಯ್ದು ಕೀವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುತ್ತಾರೆ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಜೀವಕ ಆ್ಯಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೀವು ತೆಗೆದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕರುವು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಂತಾಗಲು ಎರಡು ಮೂರು ವಾರಗಳೇ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಣ್ಣವರೇ ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿತ ಕೇಸುಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಾಣುಗಳು ಲಿವರ್ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ ಆಯಾ ಅಂಗಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ತುಂಬ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹಂತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕರುಗಳ ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ತುಂಬ ನಿತ್ರಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಹೊಕ್ಕಳ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೀಲು ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಕರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವನ್ಯದನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಡವಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕರುಗಳಿಗೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಗಿಣ್ಣದ ಹಾಲು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಕರುಗಳು ಒಕ್ಕಳ ಹುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಕೀಲು ಹುಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಲು ಬೇಗನೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಗಿಣ್ಣದ ಹಾಲು ಅಮೃತ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅದು ನಿಸರ್ಗದತ್ತ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರುಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಗುಡ್ಡ ಸುತ್ತಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಎನ್ನುವಂತೆ ಕರುಗಳಿಗೆ ಗಿಣ್ಣದ ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕಡೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆಯಿತು ಪ್ರಿಯ ಕೇಳುಗರೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಈ ಜವಾರಿ ಬಸಣ್ಣ ಹಾಜರಾಗುತ್ತಾನೆ ನಮಸ